Assalamualaikum and hello So kita akan continue dengan video part yang seterusnya Masih lagi nomenclature of alkanes Where you have to learn how to give the name based on the three steps Okay dalam step ini kita ada tiga Yang pertama adalah you have to determine the parent chain Untuk awak punya longest carbon chain So tentukan parent chain yang paling panjang Okay So, itu yang pertama. Step seterusnya, awak kena bagi nama untuk substituents. Dan cara yang ketiga, untuk step ketiga, awak kena bagi substituents, substituents yang awak dapat dalam structure itu sebagai prefix dan bagi number kepada position untuk substituents awak di mana number dia mestilah yang paling kecil yang awak boleh beri. So, mari kita tengok one by one untuk satu-satu dia punya example. So, case ini untuk tiga step ini adalah applicable apabila alkin yang mempunyai substituents. Sekiranya alkin itu tidak mempunyai substituents, dia akan jadi nama yang sama macam page this one. Yang waktu page dua. Ini sahaja. Sekiranya dia tiada substituents. Sekarang Miss Aja adalah bahagian di mana Miss nak ajar alkin yang ada substituents atau dalam erti kata lain dia ada branch. Okay, so case yang ke example tiga ini kita akan belajar tentang branch alkin. So the first thing first, take a look at the longest carbon chain that you can calculate. Okay, so saya akan mulakan numbering. Miss guna pen warna merah supaya awak nampak. Kita akan mula daripada kiri ke kanan. Satu, dua, tiga, empat. Okay, kalau menggunakan daripada kiri ke kanan, Miss akan dapat daripada uh, empat carbon chain yang paling panjang. How about if I start from right to left? One, two, three, four. Masih lagi sama. So, which means dalam case ini, empat carbon chain adalah the longest parent chain yang dapat untuk destructure. Step yang kedua, Miss akan tengok substituents dia. So, ada tak substituents selain hydrogen? So, sekiranya kita tengok, kalau awak nak dapat dengan lebih jelas, Miss highlight parent chain sekarang. So, yang Miss tak highlight selain hydrogen, siapakah yang akan jadi substituent dalam compound ini? Kita nampak ada CH3. So CH3 ni Miss bulatkan sebab dia substituents. So apa nama CH3? Last time kita dah belajar, nama CH3 adalah methyl. So Miss tulis kat situ. And sekarang apabila Miss tengok dia punya position numbering. Macam mana nak bagi numbering untuk methyl? Untuk step ketiga kita kena pastikan substituents tu bagi nombor yang paling kecil. So warna merah dia adalah position carbon number 2. Sekiranya warna biru dia adalah position carbon number 3. Antara 2 dan 3 kita akan pilih 2. So that's why kita akan pilih number 2 uh, yang dalam bentuk warna merah iaitu yang paling lowest. So macam mana kita nak bagi nama alkin ini kerana dia mempunyai 4 carbon chain So, empat carbon chain adalah butane. Okay, so sekarang Miss nak bagi nama penuh. Letak dulu awak punya substituent sebagai prefix. So, prefix dia nombor dia adalah dua. So, dua dash and then awak ada substituent itu namanya adalah methyl. So, dia akan jadi methyl and then awak punya parent chain sekarang adalah empat carbon. That's why nama dia akan jadi Butin Sebab dia adalah alkin So inilah number, uh, nama untuk example 3 Okay seterusnya Untuk step ketiga ada macam-macam So kita akan go one by one Contoh yang per, uh, seterusnya adalah apabila Awak ada additional guidelines untuk naming substituents Especially untuk part step 3 ini So macam mana kita nak fokus, kita fokus yang seterusnya iaitu dua atau more identical substituents dalam awak punya structure. Macam mana awak nak bagi nama untuk dua tu, awak masih lagi bagi the position untuk based on carbon chain. Tapi dia akan jadi di untuk dua, tri untuk tiga, tetra untuk empat dan penta untuk lima. So, itu apabila awak ada two or more identical substituent. So, Miss highlight perkataan identical dekat sini. Two or more identical substituents. 
Seterusnya, rule yang seterusnya awak kena faham When you got two or more different substituents So, bila different, macam mana case dia Awak akan tengok prefix yang awak guna berdasarkan alphabetical order Okay, prefix yang kita guna untuk uh, two or more different uh, substituents Hanyalah untuk iso dan neo Tapi, untuk alphabetical order bagi di, tri, tetra, set dan third Dia tidak dimasukkan dalam list untuk kita follow alphabetical order So, ini adalah general. Macam mana kita nak faham lebih? Mari kita buat example. So, miss ada example 4 di mana example 4 ini adalah dua structure. So, mari kita fokus structure yang pertama. Di mana structure yang pertama miss ada uh, this one di mana kita kira dulu step pertama the longest carbon chain. Longest carbon chain miss, miss akan mula daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. So, kita try and error. So, miss guna yang merah dahulu. Satu, dua, tiga, empat. Okay, miss juga boleh letak ke atas. Which is, ke atas ini empat. Okay, tapi nak cantik miss buatlah dalam bentuk straight chain. Supaya awak nampak dengan jelas. Okay, the longest one that you can get. Dengan syarat carbon chain itu continuously attached to each other. Okay, kalau miss guna nombor biru, 1, 2, 3, 4. Okay, seterusnya, kalau tengok kita ada berapa substituents kat sini, miss highlight kan miss punya carbon chain yang panjang which is 4. So, bila 4, parent miss akan jadi namanya adalah butane. So, dia masih lagi butane. So, miss akan letak dia butane di sini. Okay, seterusnya, apabila Miss ikut step kedua, Miss akan tengok ada tak identify substituents? Ada. Which is substituents yang Miss ada adalah CH3 sebanyak 2. So, nama CH3 adalah methyl. Tapi, sekarang kita ada 2. So, 2 identical substituents. Where, bila ada 2, kita akan tambah perkataan di dekat depan. So, which means case ini... Adalah di mana ini yang Miss masukkan tadi. Bila awak ada two or more identical substituents, awak ada dua, dia akan jadi di dekat depan. So, case ini lah yang kita gunakan. So, dia akan jadi di methyl. Dan position dia adalah dekat carbon 2, 3. Okay. So, kalau tengok, kalau guna biru ke merah, sama sahaja. So, it's fine. Pilihlah yang mana awak selesa. So, sebab nilai dia sama. So, how to give the full name for this one? Kita akan tulis numbering dahulu untuk substituents. 2 and then comma 3 dash dimethyl butane. So, apabila nombor dengan nombor, awak akan bagi koma. Okay, bila number dengan number, awak akan ada koma. Ini cara nak tulis ya, bila full name. And then, bila number bertemu dengan awak punya huruf, alphabet, awak akan ada dash. Okay, bila number bertemu dengan huruf, awak akan ada dash. Contohnya macam this one, tiga bertemu dengan D, kita letak dash dulu tengah-tengah. And then, huruf dengan huruf, Bila huruf dengan huruf, awak kena rapatkan dia. Okay, contohnya macam mana? Contohnya macam this one. Dimethyl ni dengan butane. So, rapatkan antara dimethyl dengan butane. So, itu cara kita nak bagi full name dia. Okay, so settle untuk example ini. Mari kita tengok structure yang bawah pula. Structure yang bawah di mana kita ada panjang sikit structure dia. But that's okay. Try to cal uh, calculate the longest carbon chain that you can get. So, Miss akan guna warna merah. So, Miss mula daripada sini, kiri ke uh, daripada kiri ke kanan. Satu, oh sorry, warna merah. Satu, dua, tiga. Kalau Miss pergi atas, empat je. So, Miss boleh pergi lagi sampai hujung. So, kita akan straight lagi. Empat, lima, 6, 7 Ok, kalau tadi, case tadi Kalau Miss pergi bawah Miss hanya dapat sampai 6 je Sedangkan kalau Miss pergi straight Miss dapat 7 So, Miss akan pergi straight lah Bukan pergi bawah 
Sebab tujuh lagi panjang daripada enam Okay So Miss akan dapat Empat Lima Enam Tujuh Okay So seterusnya Untuk kes yang kedua Miss guna warna biru Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Okay So maknanya The longest carbon chain yang kita boleh dapat adalah Tujuh So now Macam mana kita nak tentukan Kita tengok pula step kedua Identify Awak punya uh, I substituents So bila ada tujuh Parent awak Namanya adalah Heptin Okay Bagi nama untuk parent awak Namanya adalah Heptin Okay, seterusnya awak nak tahu dia berapa substituents yang dia ada So, substituents yang pertama adalah CH3 Lepas tu CH3 Lepas tu this one The whole bit here So, macam mana kita nak bagi nama dia So, apabila ada dua identical tadi Rules yang miss saja, Awak akan bagi dia as in dimethyl So, ini adalah methyl So, dia akan jadi dimethyl Seterusnya, kita akan tengok nama untuk this one So, kalau realize, this structure adalah seperti kaki ayam Dan dia ada tiga So, kalau tiga, dia adalah propil Sebab dia adalah bentuk kaki ayam So, dia adalah isopropil So, ini namanya untuk substituents ini adalah isopropil Next one, macam mana kita nak pilih kita punya numbering Kita akan pilih numbering yang paling Rendah nilai dia Okay so mari kita try tengok Kalau warna merah Miss ada CH3 dekat position carbon number 3 Number 4 Dan isopropyl dekat number 4 So maknanya Miss ada 3 4 4 So total dia jadi berapa Total dia adalah 11 Okay next one Untuk warna biru Miss ada carbon number 4 Number 5 dan number 4 Another one more So maknanya Miss ada number 4 4 and 5 So total dia akan jadi 13 So yang mana kita akan pilih Kita akan pilih nilai yang paling rendah Untuk awak punya loken So loken tu apa Loken adalah bermaksud position numbering Untuk awak punya substituents So Untuk this case kita akan pilih yang mana Antara 11 dengan 13 Kita akan pilih 11 Sebab 11 lagi rendah So inilah yang kita akan pilih Numbering dia So macam mana kita nak bagi nama Now nama penuh dia Numbering dah settle Nama penuh dia kita akan ikut alphabetical order Tapi alphabetical order Yang memainkan peranan sekarang Adalah Case yang Miss tunjuk dekat sini Sekiranya dia ada perkataan ISO dengan NEO Dia termasuk dalam alphabetical order Tapi sekiranya dia ada perkataan DI, TRI, TETRA, SET and TER Kita tak akan masukkan dia Kita akan tengok huruf selepas DI So semua orang tahu mengeja macam mana So kalau untuk kes DI metil Kita akan tengok siapa Kita tak akan tengok DI Kita akan tengok M So Miss akan gariskan huruf M and then untuk kes isopropyl miss akan tengok yang mana miss akan tengok i okey so miss akan garis huruf i so antara i dengan m yang mana datang dulu untuk kita punya um, ejaan i yang akan datang dulu so maknanya siapa yang paling depan i yang akan duduk paling depan so Isopropyl akan ditulis dahulu Isopropyl, position dia dekat carbon nombor berapa untuk warna merah Dia adalah position carbon number 4 So, Miss akan tulis as in 4 dash isopropyl And then seterusnya Miss ada substituents yang kedua iaitu dimethyl Di mana dimethyl Ikut nombor warna merah Dia adalah position 3 and 4 Jangan tulis 4,3 Awak akan tulis 3,4 So antara huruf dengan nombor dash dulu Baru awak tulis 3,4 Dash Awak ada dimethyl And then parent dia sekarang adalah Heptane So misalkan sambung as in Heptane 
So inilah macam mana kita nak bagi nama penuh dia. Step pertama, tengok siapa parent chain. Itulah awak punya parent untuk kes ini adalah heptain. And then step kedua, tengok siapa dia punya substituents dan bagi dia punya numbering. Pilih numbering yang paling rendah. Dan total numbering untuk substituents kalau ada banyak, total yang paling rendah. Okay, dan seterusnya bila nak bagi full name, susun ikut alphabetical order. Okay, so alphabetical order, kena ingat kes dia adalah macam ni. Prefix yang kita guna hanyalah iso, neo and so on lah. Tapi sekiranya ada di, tri, tetra, se and third, awak tak boleh consider. Okay, so itu adalah untuk example form. Sekarang kita go to example step 1 di mana ini untuk kita tentukan parent chain. Okay. So parent chain apabila awak ada chain of equal length and then selection as parent chain akan determine based on dua case. Case yang pertama adalah apabila chain yang banyak chain yang ada substituents dengan nombor yang paling rendah. Dan step yang case yang kedua adalah di mana chain yang mempunyai banyak substituents. So kita akan pilih chain just like in these two cases. So mari kita tengok example dia macam mana. So case yang pertama miss ada uh, di mana satu structure ni mari kita buat dia punya nama. Ikut step macam biasa nak tentukan parent chain miss akan gunakan pen warna merah. So satu, dua, Miss akan go straight sebab bila go straight lagi panjang instead of go here. So, seterusnya 3, 4, 5 and then go straight 6. Okay, that's the first case. And then seterusnya, kalau Miss gunakan uh, straight chain daripada right to left. So, Miss ada 1, 2, 3, 4, 5. 6. Sama juga kes dia. So, kalau tengok dekat sini, awak punya chain equal length. Tapi, macam mana kita nak pilih? Kita akan pilih substituents yang paling lowest. So, untuk warna merah, warna merah awak ada substituents di mana kita ada 3 substituents. 1, 2, 3. So, 3-3 substituents ni mengikut numbering warna merah. Dia ada dekat position 2, 3 dan 5. So total dia adalah 10. And then seterusnya untuk substituents warna biru dia ada dekat position carbon number 2, 4 and 5. So 2, 4 and 5. So total dia akan jadi 11. So yang mana kita akan pilih? Kita akan pilih number 10. Okay, sebab dia lagi rendah daripada 11. So, maknanya yang biru Miss tak akan pilih lah. So, macam mana nak bagi nama? Okay, parent kita adalah 6 carbon chain. So, 6 carbon chain namanya akan jadi Hepsin. So, ini adalah awak punya parent. Seterusnya, awak ada substituent sebanyak 3. Dan 3-3 ini identical. Which is Nama dia adalah metil Dan kerana dia identical sebanyak tiga Dia akan jadi tri Okay So macam mana kita nak tulis Nama penuh dia Bagi numbering Dan substituent paling depan Followed by parent So nama penuh dia akan jadi 2 Dash 3 Dash 5 2, 3, 5 Dash Trimethyl Hexane So, itu cara dia Okay, seterusnya Macam mana pula Kalau kita nak tentukan Awak punya Kes yang kedua So, kes yang kedua adalah apabila Awak ada this structure masih lagi konsep yang sama so miss akan guna warna merah so ini nombor 1 2 3 4 gi go straight dulu 5 6 7 okey miss ada 7 
Sekarang Miss guna another one more Di mana Miss guna daripada bawah Okay Miss guna daripada bawah One Two Three Four Five Six Seven Okay So dia akan jadi Masih lagi tujuh Okay Sekarang Kalau warna biru Okay Kalau tengok kan Warna merah Miss akan highlight guna Warna merah juga ya, Supaya awak nampak Okay warna merah Miss ada this one Okay And then Kalau warna biru Miss ada This one Okay Antara biru dengan merah Okay mari kita tengok Macam mana kita nak tengok betul-betul Ini adalah chain di mana Dia punya parent chain masih lagi tujuh dan kita akan tengok bilangan substituents. So, kalau warna merah, okey kita fokus warna merah dahulu. Warna merah akan ada berapa substituents? Dia akan ada 1 Dia akan ada 1 2 3 4. So, sekiranya awak pilih warna merah, so sekiranya awak pilih warna merah, dia akan ada sebanyak 4 substituents. Okey? Next one, okay, mari kita teruskan Contohnya, Miss ada warna biru pula Okay, warna biru, macam warna warna biru Okay, Miss padam this one Okay, contoh pula warna biru Okay, ini adalah warna biru So, sekiranya warna biru adalah awak punya parent Awak akan ada Warna biru punya substituent Satu, dua yang besar So, kalau warna biru, dia hanya ada dua substituents. So, yang mana kita akan pilih mengikut rule, yang kita akan pilih adalah chain yang mempunyai lagi banyak substituents. So, maknanya kita akan pilih warna merah ke warna biru. Kita akan pilih warna merah. Okay, so that's why awak punya... Awak punya substituents akan jadi yang warna merah. So, Miss akan padam this one semula. Mari kita draw yang warna merah. Okay, so maknanya yang warna merah, numbering dia masih lagi this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ini adalah yang warna merah. Kita akan pilih 4 substituents di mana Miss highlight dia punya... Parent. So, warna merah ada tujuh carbon chain yang paling panjang. So, apa nama parent dia? Parent dia akan jadi heptin. Okay, kena hafal ya yang ni. So, ini adalah parent. And seterusnya, kita ada empat substituent. Satu, dua, tiga. So, tiga substituent ni sama. So, that's why nama dia akan jadi methyl. Kerana dia tiga, dia akan jadi tri. Seterusnya, Miss ada another one more substituents which is substituents ni dalam bentuk straight chain. Tapi dia ada tiga carbon. So, nama dia adalah propyl. Okay. Untuk dua case substituents yang berbeza macam ni, kita akan tengok huruf yang mana. Untuk case ini, propyl ni kita akan tengok huruf P. So, Miss akan gariskan huruf P. Untuk trimethyl, trimethyl kita tengok huruf ketiga, kita tengok huruf M. Kita akan tengok huruf M. So, kita takkan ambil perkataan tri ni. Okay, so M yang akan jadi kita punya rujukan untuk full name. So, now awak nak tulis trimethyl dahulu ke propi dahulu dekat depan? Awak akan pilih based on alphabetical order which is M datang dulu sebelum P. So, M dulu kita letak barulah P. So, mari kita tulis nombor dahulu. So, nombor dia adalah dekat position carbon number 2, 3 and 5. So, 2, 3, 5. Dash, namanya adalah trimethyl. So, trimethyl. And then, awak ada another one more substituents. Kena letak dash 
Dan awak ada propil. Propil ni dekat position carbon number apa? Number 4. So, awak akan tulis dash 4 dash propil. And then, tangkupkan ataupun rapatkan dengan parent awak which is heptane. So, dia akan jadi heptane. So, nama penuh dia adalah 235-trimethyl-4-propylheptane. So, ini adalah macam mana kita nak bagi nama untuk alkin. So, sampai sini awak sudah belajar cara untuk bagi nama based on Uh, parent dan juga substituents Dan syarat dia mesti kena ingat dan hafal semua substituents yang awak sudah belajar Dan juga parent yang awak sudah belajar So untuk video kali ini miss stop sampai sini Kita akan continue next one untuk nomenclature for cycloalkane Until then see you for the next video Thank you